ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഡോബി പ്രീമിയർ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ നാലാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഇനിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ടെക്കെഫ്കെയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനു ശേഷവുമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ പാർട്ടുകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടെക് എം എഫ് കെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സ്പേസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കീ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നെയിം കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അഡോബി പ്രീമിയർ വർക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം കൊടുത്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ ന്യൂ സീക്വൻസ് എടുത്തു അതിൽ ഞാൻ സീക്വൻസിന് കീ ഫ്രെയിം എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ് കീ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചും വർക്ക് സ്പേസിനെ കുറിച്ചും ആണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കീ ഫ്രെയിം പറയണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ കീ ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഫിലിമിലെ ഒരു പാട്ടാണ് വീഡിയോ സോങ് ആണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവ്യൂ പാനലിൽ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ഫയൽ ഇല്ലാതെ വീഡിയോ ഫയൽ മാത്രം ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് പാനലിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു ഇത് സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയൊരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ദിസ് ക്ലിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് ദി സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് സീക്വൻസ് ടു മാച്ച് ദ ക്ലിപ്പ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോം സീക്വൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സീക്വൻസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതോ സീക്വൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണോ വേണ്ടത് എന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ചേഞ്ച് സീക്വൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീക്വൻസിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ മതി ഇപ്പോൾ അതേ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ മതി വീഡിയോയ്ക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്
ഞാൻ കീപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സീക്വൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സോങ് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ശേഷം എനിക്ക് കീ ഫ്രെയിം പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്ട്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാനലിനെ പാനൽ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താണ് അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് വർക്ക് പാനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നത് ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു വീഡിയോയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ നടുവിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള സമയം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൽ കാണിക്കണം ചില വീഡിയോകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ഭാഗം സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണും പിന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് സാധാരണ പോലെ നടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ആളുകൾ നടക്കുന്ന ആളുകൾ നടക്കുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ അതൊക്കെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാ ആ ടൈം അപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോയിലെ ചില ഒരു ഭാഗം മുതൽ മറ്റൊരു ഭാഗം വരെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടാനോ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ സ്പീ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്പീഡ് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടേണ്ടത് ഏത് പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഏത് പോയിൻറ്റ് വരെയാണെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വർക്ക് പാനിലെ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഷോ ക്ലിപ്പ് കീ ഫ്രെയിംസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പാസിറ്റി ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒപ്പാസിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എത്രത്തോളം ഒരു വീ മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എത്രത്തോളം തെളിഞ്ഞ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഫുൾ അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണോ അതേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും ഒപ്പാസിറ്റി കുറക്കും തോറും മങ്ങിയ രീതിയിലായിരിക്കും ആ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് കാണുക അതിൻ്റെ ക്ലിയർനെസ് കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇനി ഞാൻ ഈ ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന പാനലിൽ പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വീഡിയോ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് കാണും അതിൻ്റെ താഴെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ടൈം റീമാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയാണ് പകരം ഒപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ഐക്കണിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ പോലത്തൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണാം ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് ഐക്കൺ കാണാം ടോഗിൾ ആനിമേഷൻ എന്നാണ് ആ ഐക്കണിൻ്റെ പേര് ആ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പാസിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആവുന്നത് മുതൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആവുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്
ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് ഓർ റിമൂവ് ക്രീഫ് കീ ഫ്രെയിം എന്ന് കാണാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതാണ് ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീ ഫ്രെയിം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാം ആ റൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിനർത്ഥം ഇത് ഇതിനെയാണ് കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഈ കീ ഫ്രെയിം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തെടുത്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കീ ഫ്രെയിമായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഫുൾ ക്ലിയറിലെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോയുടെ ക്ലിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് വീഡിയോയുടെ ക്ലിയർ തീരെ ഇല്ലാതാണ് അതായത് വീഡിയോ ഇല്ലാതെയായി പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ സീറോ കൊടുത്താൽ ആ വീഡിയോ തീരെ കാണാതാവും അത്രയ്ക്ക് മങ്ങി പോവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന ടൈമുള്ള ഭാഗത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഡോർ റിമൂവ് കീ ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ഈ റൗണ്ട് ബട്ടണിൽ ഈ സർക്കിൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ കീ ഫ്രെയിമിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏത് സാധനങ്ങളുടെ ആയാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ കുറയ്ക്കാം ഒന്നുകിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൗസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ മൂവ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതായി തീരെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ കൂടി കൂടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ സീറോ ആക്കിയാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു മുതൽ പ്ലേ ആക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർനെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവസാനം ആ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഡാർക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവസാനം ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ കീ ഫ്രെയിം എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മാഞ്ഞു പോയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ബ്ലാക്കായിട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ ഫുൾ ക്ലിയറിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഇവിടെ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് എവിടെ മുതലാണോ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വരേണ്ടത് ആ ഫുള്ളായിട്ട് വരേണ്ട പൊസിഷനിൽ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു കീ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആഡോർ റിമൂവ് കീ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് സോറി കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക ആഡ് ഓർ റിമൂവ് കീ ഫ്രെയിമിൽ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാല്യൂ ഒപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ഏകദേശം നടുവിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഈ കീ ഫ്രെയിമിൽ അപ്പോൾ അത് സീറോ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഈ കീ ഫ്രെയിമിൽ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരും തോറും ഒപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും സീറോ ആയത് ഇനി ഇങ്ങനെ കൂടി വരും ഒപ്പാസിറ്റി അതായത് ക്ലിയർ കൂടി കൂടി വരും ഈ കീ ഫ്രെയിമിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഫുൾ ക്ലിയറിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ സ്പീഡാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ
വർക്ക് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയാം വിൻഡോ ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് കാണുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റും വർക്ക് സ്പേസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഫുൾ വിൻഡോ അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ ഈ ഫുൾ വിൻഡോ ആണ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വിൻഡോ പാനൽ എവിടെയാണ് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ വിൻഡോ എവിടെയാണ് അതുപോലെ വർക്ക് ഏരിയ വർക്ക് ടൈം ലൈൻ പാനൽ എവിടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏത് പാനലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാനൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡോയിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പാനലുകളാണ് ഇത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പാനലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വർക്ക് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന പാനലുകൾ മാത്രം ആഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വിൻഡോയിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പാനൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പാനലാണോ വേണ്ടത് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ടൈം ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടൈം ലൈൻസിൽ കീ ഫ്രെയിംസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓരോ പാനൽസും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൂൾസ് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക വേണ്ടത് ടിക്കിടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ ബട്ടണിൽ ഒരു നാല് വര കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് വര ആ വരയിൽ നെക്ക് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മൂവ് ചെയ്യാം ആ വരയ്ക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ ഇഫക്ട്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇഫക്ട്സ് ഇവിടെ വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയും കൊണ്ട് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയതിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക എവിടെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഫക്ട്സ് ഇതാ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാണ് ഇഫക്ട്സ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഓരോ പാനലിനെയും മാറ്റാം അതാണ് വർക്ക് സ്പേസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അഡോബി പ്രീമിയർ തുറക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയിൽ പോവുക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് ടു ദിസ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ആസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് എന്നടിച്ചിട്ട് ആ വർക്ക് സ്പേസിന് ഒരു പേരും കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ പേര് ഡീഫോൾട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ വർക്ക് സ്പേസാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ടു നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ടു സേവ്ഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടെക് എം എഫ് കെയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്